டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆகாஷவாணி ஆசயம் ஆவிஷ்காரம் பி வி பிரசாந்த் குமார் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மார்ச்சில் எஸ் 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 சி பரீட்சை எழுதுன எல்லா குட்டிகளுக்கும் விஜயாசம்சக உயர்ந்த மார்க்கிலேக்கு ஆகாஷவாணியுடைய ஒரு வழிகாட்டியான ராத்திரி எட்டு மணிக்குள்ள ரேடியோ டீச்சர் பிரக்ஷேபண பரம்பர ஸ்ரத்தையோட கேட்டு படிக்க ഹർഷ <laughs> ഞങ്ങൾ വരുന്നത് കൂടാളി എച്ച് എസ് എസ് ആണ് എന്റെ പേര് ദേവിക രാജീവ് എന്റെ പേര് ഫേബ എലിസബത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജി എച്ച് എസ് എസ് അരോളിൽ നിന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് അടക്കം കേട്ടോ ടീം എ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം നിങ്ങളോടാണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഉറുമ്പുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ അവർക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ പറ്റും ആൻസ് കെ നോട്ട് ടോക്ക് ബട്ട് ദേ ക്യാൻ കൺവേ മെസ്സേജ് ഹൗ ദേ ക്യാൻ കൺവേ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിലാണ് അവർക്ക് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ആർ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ബി യോടാണ് നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സില് ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ സെൽ ഗ്രോത്തിന് സെൽ അലോങ്കേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് നമ്മള് കോശ വളർച്ച കോശ ദീർഘീകരണം അല്ലെ ആ ഹോർമോണിന്റെ പേരെന്താണ് ഓക്സിൻ റൈറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം സിയോടാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന അല്ലെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സാഹചര്യം വരികയാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തില് എന്തോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ടെൻഷൻ സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് നമ്മളെ ബോഡി മറികടക്കുന്ന എങ്ങനെയാ അതിന് ഒരു ടെൻഷൻ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മളെ ബോഡി മറികടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് ആ ഹോർമോണിന്റെ പ്രവർത്തനം ചോദിക്കണം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ആ ഹോർമോൺ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ ആ ടെൻഷൻ സിറ്റുവേഷൻ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി അറിയില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ വൃക്കേന്റെ മുകളിൽ തൊപ്പി പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അതിനെ നമ്മള് അടിയന്തര ഗ്രന്ഥി എപ്പിനഫ്രിൻ എപ്പിനഫ്രിൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള് ഈ ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട് അലോങ് വിത്ത് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇത് ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയത്താണ് ടെൻഷൻ കഴിഞ്ഞാലോ ടെൻഷന്റെ അവസ്ഥ മറികടന്നാലോ ഏത് ഹോർമോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുക നോർഫിനഫ്രിൻ റൈറ്റ് ടീം സിക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഡി യോടാണ് ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മൂത്രം വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ വേനൽക്കാലത്ത് മൂത്രം കുറയുകയും ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും അതൊരു അതിനൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടല്ലോ വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റോൾ എന്താ ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവത് ഇൻ റെയിനി ടൈം റെയിനി സീസൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കംസ് മോർ ഇൻ സമ്മർ സീസൺ യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കംസ് ലെസ് വാസോപ്രസിൻ ഇസ് ദ ഹോർമോൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ആക്ട് വാസോപ്രസിൻ അഥവാ ആന്റി ഡയറ്റിക് ഹോർമോൺ അത് സഹായിക്കുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം കിഡ്നി അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാല് കിഡ്നിയിൽ നിന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ അളവും കൂടും അപ്പൊ യൂറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും സെറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞാല് യൂറിന്റെ നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലോക്ക് നോക്കിട്ട് ചെയ്യാറല്ലെ പക്ഷെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മളെ ബോഡിയില് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ റോ
എങ്ങനെ നമ്മൾ അത് സഹായിക്കുന്നത് പീനൽ ഗ്ലാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് പീനൽ ഗ്ലാൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് റിത്തം യുവർ ബോഡി പിന്നെ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെലാട്ടോണിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ ആണ് ബയോളജി ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ റിതം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിലൊരു സബ് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഈസ് ദർ എനി കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെലാട്ടോണിൻ ആൻഡ് യുവർ സ്ലീപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് ടൈം മെലാട്ടോണിൻ ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം മെലാട്ടോണിൻ ഡിക്രീസസ് യു റൈറ്റ് ടീമിലേക്ക് പത്ത് മാർക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഇയോട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇമ്പൾസസ് ഒരു കറക്റ്റ് റിത്തത്തിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ കറക്റ്റ് ഒരു അതിന്റെ റിത്തത്തിനൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ചില രോഗങ്ങൾ വരുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഇമ്പൾസസിന്റെ റിത്തം തെറ്റും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടോ ഇമ്പൾസസിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ കൃത്യമായി പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ഇറഗുലാരിറ്റി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ടീം ഡിയോടാട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കേട്ടുണ്ടോ കേട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ഓർഗനെ ബാധിക്കുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ബൈൽ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ലിവർ ഈസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ബൈൽ പിഗ്മെന്റ് കോൾഡ് ബിലിറുബിൻ ഈസ് നോട്ടീസ്ഡ് ത്രൂ വൈറസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ടു ദ ലിവർ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ലിവർ ഇസ് ഹാപ്പൺ ഇൻ അവർ ബോഡി റൈറ്റ് ഓക്കെ ടീം ഡിക്ക് പത്ത് ഓവർ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സി യോടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള് നമ്മള് സ്മോക്കിംഗ് നമ്മുടെ ലങ്സിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നത് ഹൗ സ്മോക്കിംഗ് എഫക്ട്സ് യുവർ ലങ്സ് എനിക്ക് മൂന്ന് രോഗങ്ങളുടെ പേരാണ് നമ്മളിപ്പോ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ഈ കാലത്ത് പണ്ട് പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവയവദാനം മഹാദാനം അല്ലെ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ വളരെ നോബിൾ ആക്ട് ആന്ന് പറയാ അല്ലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ ടീം ബി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് അതിനെന്തെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലേ എന്റെ ചോദ്യം അതാണ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ ബാധിക്കില്ലേ സേഫ് ആണോ നിങ്ങൾ ഓർഗൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സേഫ് ആണോ സേഫ് ആണ് സേഫ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ചലഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരാൾ അയാളുടെ കിഡ്നി കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു കളിക്കാരനാണ് വിചാരിച്ചു ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഇഫ് ഇ ഗിവ്സ് എസ് കിഡ്നി ഡൊണേറ്റ് എസ് കിഡ്നി അത് നോബൾ ആക്ട് ആണ് അയാൾക്ക് പൈസയും കിട്ടും അയാള് സേഫ് ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോബൾ ആക്ട് ആന്ന് പറഞ്ഞു സേഫ് ആണോ അയാള് അയാളെ ബോഡിയിൽ ഒരു സംഭവിക്കില്ല അയാൾ എല്ലാം കൊണ്ട് സേഫ് ആണോ നിങ്ങളത് പഠിച്ചതാണ് ഈ കാലത്ത് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ നോബൾ ആക്ട് ആണോ നമ്മൾ സേഫ് ആണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ സേഫ് ആണ് ഇസ് ദർ ആൻസർ ആൻസർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് ദൻ യു ആർ റോങ് നമ്മൾ സേഫ് അല്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ടീം എക്ക് പാസ് ചെയ്യാം അവര് പറഞ്ഞു ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ നോബൾ ആക്ട് ആണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നോ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കിഡ്നി കൊടുത്തു വിചാരിക്കി ഞാൻ നല്ല ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് വിചാരിക്കി പറ്റോ എനിക്ക് എന്റെ ഫുട്ബോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റോ ഹെവി എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് നിങ്ങളോട് വളരെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ നോ ഐ കാൺ കണ്ടിന്യൂ മൈ അല്ലെ ഞാൻ സേഫ് അല്ല ഓർഗൺ ഡൊണേഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ നോബൾ ആക്ട് അത് വെറും മോണിറ്റർ പൈസക്ക് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട് ആയി മാറി അറിയോ ഒരുപാട് അല്ലെ അതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ മൃഗസഞ്ജീവിനി ഒരു ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഡോണറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം വലിയ പ്രോബ്ലം കിഡ്നി അവയവങ്ങൾ കിഡ്നി പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ ഈ കിഡ്നി പോലത്തെ ഓർഗനിൽ നിന്ന് ബാധിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഹെവി എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും അണുബാധ വന്നാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രയാസപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സെഞ്ചറിയില് സ്റ്റെംസെൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതലായി അന്വേഷിക്കണം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സെൽ എടുക്കാം നമ്മളെ കുഞ്ഞു വാവേന്റെ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡോ കുട്ടി കിടക്കുന്ന അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രവം അല്ലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പ്ലാസന്തോ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാബോറട്ടറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ
കൃത്യമായ ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടിയതും ഇല്ല അവ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂസ് മാസ്റ്റർക്കാ പോകുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം എയോടാണ് ഇനി ഒരു ഓർഗൻ ഡൊണേഷനിൽ നമുക്ക് കുറെ നോംസ് ഉണ്ട് കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാ റൂൾസ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഫ്യൂ ടെൽ ദ റൂൾസ് വെൻ യു വിൽ ഫോളോ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റൂൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതെങ്കിലും നോംസിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞോളൂ എച്ച് ഐ വി കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ശരി സെയിം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് റൈറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു മൂന്നാം റൌണ്ട് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ടീം എ ഇരുപത് മാർക്ക് ടീം ബി പത്ത് മാർക്ക് ടീം സി ഇരുപത് മാർക്ക് ടീം ഡി ഇരുപത് മാർക്ക് ടീം ഇ ഇരുപത് മാർക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പ്രതിദിന പ്രശ്നോത്തരി തുടരുന്നു നമുക്ക് നാലാം റൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടീം എ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കീമോതെറാപ്പി അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ക്യാൻസറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ കീമോതെറാപ്പി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസറിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ ശരി കോസ്റ്റ്ലി ആട്ടോ അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച വേഗം മാറും മുടിയൊന്നും പോവില്ല ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ മക്കളെ പറഞ്ഞോളൂ ടീമേ ക്യാൻസർ വന്ന സെല്ല് മാറ്റിട്ട് പുതിയ വെക്കുന്നു ആ അതിനെന്താ പറയണേ ഞാൻ നേരത്തെ പേര് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഇടയില് ഓർഗൻ ഡൊണേഷന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി റൈറ്റ് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ബി യോടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോ ഹാർട്ടിന് എങ്ങനെയാ ബാധിക്കുന്നത് ഹൗ സ്മോക്കിംഗ് എഫക്ട്സ് ദി ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിന് എങ്ങനെയാ ബാധിക്കുന്നത് ഹേർട്ടിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും യുവർ റൈറ്റ് ടീം ബി ക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം സി യോടാണ് ഈ ഹീമോഫീലിയ ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാ ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് ഹീമോഫീലിയ പാരമ്പര്യമായി വരുന്നുണ്ട് അതെ എങ്ങനെ പാരമ്പര്യം വന്നുകൊണ്ട് അതിനൊരു ദർസ് എ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ആ പാരമ്പര്യം എങ്ങനെയാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ പാരമ്പര്യം അറിയേണ്ടത് അറിയില്ല ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ടീം ഡി ക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ജീൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് അതറിയാം അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫൈബ്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ റീസൺ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അത് ജെനറ്റിക് അതിന്റെ ഈ ഹീമോഫീലിയന്റെ പിറകിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഒരു ഒരു ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റോറി ഇത് നടന്നൊരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാ ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏതൊരാൾക്ക് വന്ന രോഗമാണ് നമുക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയി അറിയുന്ന ഒരു പേര് വന്നു ഇത് ചെറിയ ക്ലൂ ഞാൻ തരാം റോയൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പേര് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെങ്കിൽ നടന്ന സംഭവം യു കെയിലെ റോയൽ ഫാമിലിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജീൻസിന്റെ ഡിഫക്റ്റിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് വന്നത് അത് ആരിക്കാണെന്ന് വന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അറിയില്ല ആൻസർ ഷാർപ്പ് അല്ല കറക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മാർക്ക് ഇപ്പം നൽകാൻ പറ്റില്ല മാർക്ക് ഇസ് മാസ്റ്റർ കാർ പോണേ അപ്പൊ അത് റോയൽ ഡീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ക്യൂൻ എലിസബത്തിന് അത് വന്നത് അവർക്ക് വന്ന എവിടുന്നാന്ന് അറിയോ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് അവരുടെ ജീന്ന് വന്ന ജീൻ ഡിഫക്റ്റില് ജീൻ ഡിഫക്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മക്കളെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് അമിനോ ആസിഡ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ സീക്വൻസിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ലൈസിൻ ആർജിനിൻ ഇങ്ങനെ കുറെ അമിനോ ആസിഡിന് ക്രമത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സീക്വൻസിങ്ങിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോ പ്രോട്ടീനിൽ പ്രശ്നം വരും ആ പ്രോട്ടീനിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോ ജീനിൽ പ്രശ്നം വരും മനസ്സിലായോ കിട്ടിയോ ജീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെ അല്ലെ അമിനോ ആസിഡ് എന്നാണ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രോബ്ലം ആയി അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം ആയി പ്രോട്ടീന്റെ കോഡിങ് പ്രോബ്ലം ആയി ജീൻ പ്രശ്നമായി ആ ജീനിൽ വന്ന ഡിഫക്റ്റ് ഈ ക്യൂൻ എലിസബത്തിന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് കിട്ടി അതായത് രാജകുടുംബാണല്ലോ റോയൽ ഡിസീസ് ആണല്ലോ റോയൽ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മുതലാണ് ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് എന്ന്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീ മിയോടാണ് വേറൊരു ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആർ ബി സിന്റെ ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ആണ് പക്ഷെ ആ സംഭവത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആർ ബി സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറും അല്ലെ എന്തായിട്ടത് മാറാ ഉണ്ടാവുന്ന അത് ഉണ്ടാവുന്ന മെഡിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് സിക്കൽ ഷേപ്പിലാവും ആ ഡിസീസിന്റെ പേര് സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ അതുകൊണ്ടാവുന്ന മെഡിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ എന്താ സംഭവിക്കുന്നവർക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നടക്കില്ല പിന്നെ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും ഓക്സിജൻ ക്യാരി കപ്പാസിറ്റി കുറയും അല്ലെ റൈറ്റ് ഓക്സിജൻ ക്യാരി കപ്പാസിറ്റി കുറയും കറക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു സംഭവം വട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു നോക്കിയേ ഒരു കോയൻ വട്ടത്തിലാണ് തിരിച്ചു നോക്കിയേ എല്ലായിടത്തും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ പക്ഷെ സിക്കൾ ആവുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ഒരു സൈഡിലേക്കല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പറ്റില്ല ോ ഒരു സൈഡ് ബ്ലോക്ക് ആവുകയല്ലേ ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ കയറി കപ്പാസിറ്റി കുറയും കറക്റ്റ് ആണ് ടീമിക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഇയോട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൽ വൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിതശൈലി രോഗം എത്രയോ രോഗങ്ങളുണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അപ്പൊ ജീവിതക്രമം മാറുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ ആൻസർ ഉണ്ടോ ഫാറ്റി ലിവർ ഫാറ്റി ലിവർ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഡി ഇയോടാണ് നമ്മളെ ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ബട്ട് ഇസ് ആ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് വരുമ്പോ അപ്പോ ഡയബറ്റീസ് പറയുമ്പോ ടൈപ്പ് വണ്ണും ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും കാണുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ആണ് അതായത് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് വെക്കുമ്പോ ആണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് സാധാരണ കാണാറ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ബിഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതായത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള സമയം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലീറ്റർ ബ്ലഡില് കാണുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം സി ഓടാണ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ നിപ്പ എല്ലാരും പേടിപ്പിക്കുന്ന രോഗം അല്ലെ നിപ്പയുടെ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നിപ്പ വൈറസിന് ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണ് എന്റെ വാഹകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ നിപ്പ വൈറസിന്റെ വെക്ടർ ബാറ്റ് യു റൈറ്റ് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു മക്കളെ ഈ വവ്വാലൊക്കെ കഴിച്ച് കടിച്ചിട്ട് ബാക്കി വെച്ച ഇതുണ്ടാവൂലേ അതിന്റെ സലൈവ ഉണ്ടാവൂലെ ബ്ലഡ് സലൈവ യൂറിൻ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ അതല്ലേ നമ്മളിത് എത്തുന്നത് അപ്പൊ വൈറസിന് ഒരു വെക്ടർ വഴി വൈറസിന് തനിയെ കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ വൈറസിന് ഏതെങ്കിലും വഴി ഇവർ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ കയറി കഴിഞ്ഞാലോ അവരവരെ ഡി എൻ എ ജനറ്റി മെക്കാനിസം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് അവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ ഇതാണ് നിപ്പ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അവള് തൊടാൻ വരെ പറ്റില്ല അപ്പൊ വൈറസ് അത്രക്കും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് മനസ്സിലായോ റീസൺ പക്ഷെ ഇതാണ് പന്നികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പന്നികൾ പന്നികളിലൂടെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പന്നികളുടെ ഇറച്ചി കഴിക്കുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ബിയോട നമുക്ക് ഈ ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയില്ലേ ഈ ചില ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന് പേര് പറയാൻ പറ്റും ചില ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രോഗം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ചില രോഗങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ടൈൽസ് അല്ലെ പൊടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ആരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചു അയാൾക്ക് ഏതൊക്കെ രോഗം വരാൻ സാധ്യത ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഞാൻ വലിയൊരു ക്ലൂ തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പൊടി വെള്ളങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഏത് രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ചോദ്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ഡസ്റ്റ് അലർജി ആ ഡസ്റ്റ് അലർജി വരാം പിന്നെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാറില്ലേ നമ്മൾ പഴമിനറിയിൽ ഏതാത് ഡസ്റ്റ് അലർജി ഓക്കെയാ എന്നാലും ഒരു രോഗത്തിന് പേരും കൂടി കിട്ടണം എനിക്ക് എന്നാലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഉണ്ടോ പറയാൻ പറ്റുമോ വലിവ് എല്ലാം വരില്ല ആ വലിവ് ആസ്മ അലർജി അല്ലേ അത് വളരെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ അതൊരു ഒക്കുപേഷണൽ
അഞ്ചാം റൗണ്ടിലെ കിടക്കാം ടീം എയോടാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ എലിപ്പനിന്റെ ബാക്ടീരിയന്റെ പേരാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈർ അല്ലെ അതെങ്ങനെയാണത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാ അത് അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാ ചോദിച്ചാൽ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മൈനർ വൗൺസിലൊക്കെ കൂടി ലെപ്റ്റോസ്പൈർ എന്ന ബാക്ടീരിയ എന്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രൂ ബൈനറി ഫിഷൻ അതെന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അവിടെ വന്നിട്ട് ടോക്സിൻ റൈറ്റ് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ബിയോഡ് ഈ കൊറീന ബാക്ടീരിയം ഡിപ്തേറിയ അല്ലെ ഇത് ബോഡിയിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ കുറെ സിംറ്റംസ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കില്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ അത് സിംറ്റംസ് എന്റെ സിംറ്റം ആ ചോദിച്ച ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഹെഡ് ഏക്ക് ഫീവർ ഫീവർ ഉണ്ടാകും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇൻഫ്ലമേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നേ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന എന്റെ പേര് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് വേണം അറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ടീം സിക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഈ കൊറീന ബാക്ടീരിയം ഡിപ്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് എന്താ സിംറ്റംസ് കാണിക്ക വട്ട് അത് സിംറ്റംസ് ചുമാ തുമ്മൽ ആണോ ഫീവർ ശരി പനി ശരിയാണ് പിന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാ സെൽ ടിഷ്യൂ സെൽ ടിഷ്യൂ ആണോ അല്ല കറക്റ്റ് സിംറ്റംസിൽ വരണം രോഗാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സിംറ്റംസിൽ കിട്ടണം ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ കിട്ടും അത് ബാധിക്കുന്ന ഏരിയ ആലോചിച്ചാൽ മതി ആൻസർ ഉണ്ടോ അറിയില്ല ഫീവർ പനി ഉണ്ടാവും ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടാവും ലിംഫ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് തൊണ്ടടി ഭാഗത്ത് ലിംഫ് ലൈനിന്റെ ഒരു വീക്ക് ഉണ്ടാവും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും ആഷ് കളർ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഓക്കെ പാസ് ചെയ്തതിൽ ആയിരിക്കും മാർക്കില്ല മാർക്ക് ക്യൂസ് മാർക്ക് പോകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം സി ഓട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ക്ഷയരോഗം വാട് ആർ സിംറ്റംസ് ട്യൂബക്കുലോസിസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഫീവർ ഫീവർ ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ട്യൂബുക്കുലോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വെയ്റ്റ് ലോസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഫീവർ കറക്റ്റ് കഫ് എങ്ങനത്തെ കഫ് ആ വീട് കിട്ടണം കറക്റ്റ് ആ വീട് കിട്ടണം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും മതി അറിയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസ് ചെയ്യാണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് കഫ് ഫാറ്റിഗ്യൂ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഡി ഓടാണ് ക്ഷയരോഗത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ വിച്ച് വാക്സിൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ട്യൂബുക്കുലോസിസ് ബി സി ജി യു ആർ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഇ ഓടാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ബൈലി റൂബിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിസീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബൈലി റൂബിൻ ഇൻക്രീസസ് ഒരു യെല്ലോ കളറായി മാറും നമ്മളെ ബോഡി ആ ഒരു ഡിസീസ് എന്താ പറയാ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് യു ആർ റൈറ്റ് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഇ ഓട് തന്നെയാണ് ടെൽ ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എച്ച് ഐ വി ഫുൾ ഫോം എച്ച് ഐ വിന് പൂർണ്ണ രൂപം ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് യു ആർ റൈറ്റ് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഡി ഓടാണ് മലേരിയക്ക് കാരണമായ പാത്തോജൻ പാത്തോജൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മലേരിയ പ്ലാസ്മോഡിയം യു ആർ റൈറ്റ് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം സി ഓടാണ് നമ്മളെ ഈ പ്രൊഫ്യൂസ് സലൈവേഷൻ ഒരുപാട് ഉമിനീരുണ്ടാവുക ബോഡി ഷിവർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ശരീരത്തിന് അപ്പൊ അത് ഏത് ഡിസീസിന്റെ സിംറ്റം ആണ് പ്രൊഫ്യൂസ് സലൈവേഷൻ ഷിവറിങ് ഓഫ് ബോഡി ഇതൊരു നെർവസ് ഡിസീസ് ആണ് പാരോകൈനോസിസ് ഒരു നെർവസ് ഡിസീസ് ആണ് നെർവിൽ ബാധിക്കുന്ന ഡിസീസ് പ്രൊഫ്യൂസ് സലൈവേഷൻ ഈ ബോഡി ഷിവറിങ് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വരെ പറ്റില്ല അത് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വേറെ നമ്മൾ വീൽ ചെയർ തന്നെ ആയിപ്പോകും മൂവ്മെന്റ് നിന്ന് പോകും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റം വരുന്ന ഡിസീസിന്റെ പേരെന്താ എപ്പിൽപ്സി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൊരയും പതിയും വരുന്നതല്ല നൊരയും പതിയും ഒന്നും വരില്ല പെട്ടെന്ന് ഫ്രോത്തി ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നില്ല പകരം ബോഡി ഷിവർ ചെയ്യാണ് പ്രൊഫ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് മന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം വീക്ക് ബാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൊഫ്യൂസ് സലൈവേഷൻ ഒരുപാട് സലൈവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ബോഡി ഷിവർ ചെയ്യുക മൂവ്മെന്റ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരിക നമ്മൾ വീൽ ചെയർത്തിനായി വരുന്ന രോഗം പാർക്കിൻസൺസ് റൈറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യ
അതിന്റെ തന്നെ ഡെത്ത് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എടുത്തിട്ട് അതന്നെ യു ആർ റൈറ്റ് പത്ത് നാട്ടിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇട്ടി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കൊറോണ വാക്സിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ടൈം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്താ ഒന്നിക്കെ ഡെഡ് എടുക്കാം അതന്നെ എടുക്കണം നമ്മള് ഏതായാലും ആന്റിവൻ എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഡെഡ് എടുക്കാം എലൈവ് എടുക്കാം അല്ലെ അതിന് ഏതെങ്കിലും സെല്ലുലാർ പാർട്സ് എടുക്കാം അല്ലെ ടോക്സിൻ എടുക്കാം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ഉള്ള പാർട്ട് ഭാഗം മാത്രം എടുക്കുന്നു പ്രത്യേക ഒരു മെഡിസിൻ ഇടുമ്പോ അല്ലെ മെഡിസിൻ ഉള്ള ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മള് വാക്സിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് പല പേരിലും ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് വളരെ റിസർച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ അത് നമ്മളതിൽ പല ഇതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതില്ല അല്ലെ സോ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇത്രയും നേരം നല്ല ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ മിടുക്കരാ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നല്ല ബോൾത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളു നിങ്ങളോട് എന്താ വെച്ചാല് എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് നന്നായി ചെയ്യുക ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ക്യൂസിന്റെ വേൾഡിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളായിട്ട് വരും ഓരോ ടീമിനും അഞ്ചാം റൌണ്ടിൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് നോക്കാം ടീം എക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് ടീം ബിക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ടീം സിക്ക് ഈ റൌണ്ടിൽ മാർക്കൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ടീം ഡിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്ക് ടീം ഇക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് എന്നിങ്ങനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ച് റൌണ്ടുകളും പിന്നിട്ടപ്പോൾ ടീം എ ജി എച്ച് എസ് എസ് തിരുവങ്ങാട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റും ടീം ബി ജി വി എച്ച് എസ് എസ് കതിരൂർ അറുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റും ടീം സി ജി ബി എച്ച് എസ് എസ് ചെറുകുന്ന് അറുപത് പോയിന്റും ടീം ഡി കൂടാളി എച്ച് എസ് എസ് നൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റും ടീം ഇ ജി എച്ച് എസ് എസ് അരോളി നൂറ് പോയിന്റും കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു നൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റോടുകൂടി കൂടാളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയികളായിരിക്കുന്നു നൂറ് പോയിന്റോടുകൂടി അരോളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടിയിരിക്കുന്നു വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനം ഓക്കെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ടു ആൾ വിന്നേഴ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അവതരണം ആകാശവാണി കണ്ണൂർ ആശയം ആവിഷ്കാരം പി വി പ്രശാന്ത് കുമാർ നിർവഹണ സഹായം എ കെ രതീഷ് സീഷ മാനു ശ്രീകല ബിജു ജ്യോതി രാജീവ് കവിത നാഥ് ചേ yeah.